শহর বন্দরে ট্রাক ট্রলারে ঢুকছে কোরবানির পশু কানায় কানায় পূর্ণ হাট বেচা কেনার আবেজ বিঘ্নে পদ্মাসেতু হয়ে রাজধানীতে আসছে পশুবাহী যান কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজধানীবাসীর জন্য নতুন পরিকল্পনা দুই সিটির দুপুর বারোটার মধ্যে ময়লা অপসারণ করবে দক্ষিণ একটি ওয়ার্ডে পাইলট প্রকল্প নিয়ে মাঠে উত্তর শিগগিরই মিলছে না বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে মুক্তি কখন কোথায় লোডশেডিং করা হবে শেডিউল জানালেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের কারণে এই সংকট সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন দশ লাখের বেশি হাজি বাংলাদেশিদের নির্বিঘ্ন ব্যবস্থাপনার আশা হাফ সভাপতির ভোরের সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক শহর বন্দরে ট্রাক ট্রলারে ঢুকছে কোরবানির পশু হাটগুলোতে ব্যাপক ক্রেতা সমাগম জমজমাট হয়ে উঠছে হাট দরদাম করে চলছে বেচা কেনা এবারও ছোট ও মাঝারি আকারের গরুর চাহিদা বেশি তবে দাম বেশি হাঁকানোই অসন্তুষ্ট ক্রেতা আর চাহিদা মতো দরে বিক্রি করতে না পারাই হতাশ বিক্রেতারা প্রান্ত থেকে প্রান্ত ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে বন্দর শহরে ট্রাক ট্রলারে করে ঢুকছে কোরবানির পশু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জমজমাট হচ্ছে কোরবানির পশুর হাট দেশের হাটে হাটে এখন শুধুই পশুর দরদাম আর বেচা কেনার আমেজ সকাল হতেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাপারী পাইকাররা পশু নিয়ে ছুটছেন হাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ডাক আর গবাদি পশুর অনবরত ডাকে সরগরম রাজশাহীর সিটি হাট নওগাঁর মাতাজি হাট বগুড়ার মহেশনগর হাট সহ বিভিন্ন জেলা উপজেলার হাট ঈদের আর বেশি দিন সময় না থাকায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় হাট জুড়ে নানা আকৃতির বাহারি নামের বড় বড় গবাদি পশুর সরবরাহ চোখে পড়ার মতো প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে চলে দর কষাকষি বড় গরুর থেকে ছোট গরুর দিকেই বেশি ঝুঁকছেন ক্রেতারা কিন্তু গতবারের তুলনায় দাম অনেক বেশি হয় বিভিন্ন হাট ঘুরেও সাধ্য ও পছন্দ মতো কিনতে পারছেন না পশু বিক্রেতারা বলছেন বিক্রি করার মতো দাম হাঁকাচ্ছেন না ক্রেতারা দাম ভালো চাচ্ছে দাম ভাঙে না তো বড় গরু কিনলে নাই ব্যবসায়ীদের দাবি গোখাদ্যের দাম বাড়ায় গবাতি পশুর দর বৃদ্ধি গিয়ে ঠেকেছে চরমে পাশাপাশি পথে পথে চাঁদাবাজি আর দালালদের উৎপাতে প্রভাব পড়ছে বেচা কেনায় খরচ বেশি চাহিদার চেয়েও বেশি গবাদি পশু প্রস্তুত রয়েছে জমতে শুরু করেছে রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটগুলো যদিও বাজারে যে পরিমাণ পশু আমদানি হয়েছে সেই তুলনায় এখনও ক্রেতা কম এবার মাঝারি কিংবা ছোট আকারের গরুর চাহিদা বেশি থাকলেও দাম বেশ চড়া বিপরীতে আকার হিসেবে বড় আকারের গরুর ক্রেতা কম হাটে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটগুলোতে বাড়ছে কোরবানি দাতাদের আনাগোনা বছিলার বিশাল আয়তনের হাটটিতে বিক্রির জন্য আনা বিভিন্ন আকারের গরুর সংখ্যাও প্রায় দেড় লাখ কুষ্টিয়া থেকে আনা এই গরুর নাম বাগান ষোলশো কেজি ওজনের গরুর প্রবাসী মালিক দাম হাঁকছেন পনেরো লাখ টাকা যদিও এখন পর্যন্ত আট লাখ টাকা উঠেছে এর দাম কিন্তু বিপরীত চিত্র ছোট কিংবা মাঝারি গরুর ক্ষেত্রে দর কষাকষির পরও অনেকে কিনতে পারছেন না পছন্দের পশু চার লাখ টাকা দাম চাইছে সেটা আমার হিসেবে দুই লাখ দুই লাখ বেশ অত হইতে পারে বাজার দেখলাম একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে আমরা হিসাব নিতে পারতেছি না আমাদের মতো করে ওরা আবার বেঁচতে পারতেছে না ওদের মতো করে কারণ ওরা ওদের খাবার টাবার যে বিভিন্ন কেউ কম দামে বিক্রি করতে চাচ্ছে না 
রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে একুশটি হাটে বিক্রি হচ্ছে কোরবানির পশু অর্থ লেনদেনে নিরাপত্তার সঙ্গে জাল টাকা সিন্ডিকেট রোধে হাটগুলোতে সক্রিয় রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পশুবাহী যানবাহন ঢাকায় নিতে ফেরির জন্য পদ্মা পারে অপেক্ষা করতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা পোহাতে হতো নানা দুর্ভোগ পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় কেটে গেছে সংকট সেতুর জাজিরা প্রান্তে টোল প্লাজা দিয়ে ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকার হাটে যাচ্ছে পশুবাহী যানবাহন বিএম ইসরাফিলের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট দরজায় করানার ছে ঈদ দক্ষিণাঞ্চল থেকে শত শত ট্রাক ভর্তি গরু নিয়ে ব্যাপারী ও পাইকাররা কোনো ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই ছুটছেন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পদ্মা সেতু হওয়ায় এখন আর নেই ফেরির জন্য অপেক্ষা নেই পশুর মৃত্যুর ঝুঁকি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার গরু ব্যবসায়ীরা ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় গরু নিয়ে নির্বিঘ্নে পার হচ্ছেন স্বপ্ন জয়ের সেতু দিয়ে কোরবানি পশু নিয়ে যাচ্ছি চট্টগ্রামে আমাদের পথে কোনো যানজট হয় নাই আমরা সেতুতে এখন যাচ্ছি আসবে থাকা লাগে না গরু বোঝায় গাড়িগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদ্মা সেতু পারাপারে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন টোল ম্যানেজার ড্রাইভার যেন হয়রানি না হয় আমরা আমাদের সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি এবং তারা সুন্দরভাবে ব্যবসায়ীদের একমাত্র মাধ্যম ছিল ফেরি তীব্র রোদ ও প্রচন্ড দাবদাহে মারা যেত অনেক পশু পারাপারের জন্য জাম ঠেলতে ঠেলতে গরু মারা গেছে তো এখন আমরা সেই দুর্ভোগে আর নাই সময় মেপে এখন আর আসতে হয় না পদ্মার পারে পড়তে হয় না কোনো দালালের খপ্পরে স্বাচ্ছন্দে পদ্মা পারে দিতে পেরে খুশি গরু ব্যবসায়ী ও চালকরা সময় সংবাদ শরীয়তপুর এদিকে বগুড়ার মহাস্থান গড় হাটে জমে উঠেছে বেচা কেনা দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তবে হাট ইজারাদার অযৌক্তিক চাঁদা আদায় নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ বগুড়া মহাস্থান কোরবানির পশুর হাটে জমে উঠেছে বেচা কেনা আর মাত্র তিন দিন সময় আছে হাতে তাই ক্রেতা সমাগম বেশি হওয়ার কারণে চাহিদা বেড়েছে যার কারণে গরুর দামও কিন্তু গত তিন চার দিনের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রেতাদের এবং বিক্রেতাদের কিছু অভিযোগ রয়েছে সেটি ইজারার টাকার ব্যাপারে স্বাভাবিক সময় এখানে ছয়শো টাকা প্রতি গরুতে ইজারার টাকা নেওয়া হয় কিন্তু সেটি কিন্তু কোরবানির আগে এখন এক হাজার টাকা উন্নত করা হচ্ছে এবং যিনি রসিদটি লেখেন তাকে আলাদা করে দুশো টাকা দিতে হচ্ছে এক হাজার টাকা হাসিল এই যারা হাট ডাকে নিছে তাদের অরাজকতা গত কয়েকদিনের তুলনায় পরীক্ষা করে নেন এবং সেক্ষেত্রে যদি কেউ জাল টাকা আদান প্রদান করেন তাদের পাঁচ হাজার টাকা নগদ জরিমানার কথাও কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে বগুড়ার মহাস্থানার থেকে জুম্মান সাদিক জাবলিন সময় সংবাদ কোরবানিতে পুরান ঢাকার ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে ধবল গায় প্রাচীন রীতি ধরে রাখতে মুন্সিগঞ্জের মীর কাদিমে বিশেষ যত্নে পালন করা হয় এই গাই গরুগুলো চোখের পাপড়ি থেকে শিং নাক পায়ের খুর লেজের পশম সহ পুরো শরীরই সাদা নাসিরুদ্দিন জলের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন আবু সাইদ মীর কাদিমের ধবল গাই মুন্সিগঞ্জ তথা বিক্রমপুরের মীরকাদিমের খামারে বিশেষভাবে পালন করা এই গাই গরু সামনে ঈদ তাই সময় যত ঘনিয়ে আসছে এসব খামারের গরুগুলোর পরিচর্যাও বাড়ছে ধবল গাইগুলো দেখতে আকর্ষণীয় চোখের পাপড়ি সাদা শিং সাদা নাকের সামনের অংশ সাদা পায়ের খুর লেজের পশম আর সারা শরীরই সাদা শুধু খৈল বুট খেসারি গম মুসুর ডালের ভুসি রাব গুড় খেতে দেওয়া হয় সঙ্গে ভুটটাও গুড়া করে দেওয়া হয় মাংসে আস থাকে কম মাংস হয় নরম এই গরু লালন পালনে খরচ বেশি তারপরও ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই মিরকাদিমের গরু বাংলাদেশের মধ্যে আমার মনে হয় না যে এত সুস্বাদু গরু কোথাও আছে কিনা ভোরবেলা তো শুরু করি এবং সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আমরা এটা পরিষ্কার রাখি যেমন আমরা নিজে পরিষ্কার থাকি তেমন অন্যান্য পরিষ্কার রাখি গরু গরু খুব যত্ন নয় খুব পরিশ্রম খুব 
धबल गायर जतर विलुप्ति ठेका वंश बृद्धि करते जतियों भाव परिकल्पनार अंश हिसेबर दुश सीमेंट वितरण सीमेंट सप्लाई दिए आशादी धबल गलन परम जत्ने दाम हाका हम साढ़े तीन लाख टाइम मुंशीगंजे मिकादीम थे नासिर उद्दीन उज्जवल समय संबाद এবার ঈদ যাত্রার খবর ট্রেনে ঈদ যাত্রার দ্বিতীয় দিনেও স্বস্তি নিয়ে ঢাকা ছেড়েছেন রাজধানীবাসী টিকিট পেতে ভোগান্তিতে পড়লেও প্রতিটি ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যাওয়ায় খুশি যাত্রীরা তবে যাত্রার প্রথম দিনেই বৃষ্টি বিড়ম্বনা ও যানজটের কবলে পড়েনি সড়ক পথের ঘরমুখী যাত্রীরা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা দেরিতে ছাড়ছে বাস যদিও নানা ভোগান্তির মাঝেও নারীর টানে বাড়ি ফেরার আনন্দ তাদের ঈদ যাত্রার দ্বিতীয় দিনে কমলাপুরে তেমন ছিল না যাত্রী চাপ ট্রেনে উঠতে বা ভেতরে ছিল না হুড়োহুড়ি গাদাগাদি পরিবেশ উত্তরাঞ্চলে ট্রেনগুলোতে কিছুটা ভিড় থাকলেও সিলেট ও চট্টগ্রামের ট্রেনগুলো বেশ ফাঁকা যাত্রায় চোখে মুখে ছিল স্বস্তি সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশ ভিড়ও নাই গাদাগাজও নাই আগে যে ভিড়গুলো ছিল তার চেয়ে একটু কম আছে কারণ আগে তো অনেক গাদাগেদি ছিল ছিটেও বসা যাচ্ছে না বাসা থেকে তো ভাবছিলাম অনেক জ্যাম হবে তারপরে অনেক মানুষ হবে কিন্তু এসে प्रथम दिन बिस्टि विड़म्बनाजटर कबले पड़े घरमुखी जी मुखे बाड़ी जा এবার পদ্মা সেতু চালুর ফলে কাউন্টারগুলোতে যাত্রী চাপ বেড়েছে আগের চেয়ে দুই থেকে তিন গুণ ঈদ যাত্রার দ্বিতীয় দিনেও কমলাপুরে নেই কোনো যাত্রী চাপ ট্রেনে উঠতে নেই ঘুরে ঘুরি ভেতরেও নেই কাদাকাদি উত্তরবঙ্গের ট্রেনগুলোতে কিছুটা ভিড় থাকলেও সিলেট ও চট্টগ্রামের ট্রেনগুলো বেশ ফাঁকা টিকিটের ভোগান্তে পেরিয়ে বাড়ির পথে যাত্রায় চোখে মুখে ছিল স্বস্তি ভিড়ও নাই গাদাগাজও নাই প্লাস সুস্থ মতো লোকজন উঠতে পারছে না বসতে পারছে করছে आनंद पत्ता दी पत्ता दी 
কিন্তু গাড়িটা টাইমটা দেয় নাই রানিং গাড়ি বলছে এখন যে গাড়িটা ছাড়বে তারপরে যে টিকিটগুলো সেগুলো তারা সেল করতেছে না সময় মতো গাড়ি ছাড়তে না পারার অভিযোগ স্বীকার করে কাউন্টারগুলো জানাই পদ্মা সেতু খুলে দেওয়ায় এবার যাত্রী চাপ বেড়েছে কয়েক গুণ মোটামুটি 2 ঘন্টা 1 দেড় ঘন্টা শিডিউল ব্যাহত হচ্ছে টাইম ডিলে হচ্ছে আমাদের যাত্রা বাড়ি থেকে জানতে গাড়িগুলো সময় মতো ঢুকতে পারতেছে না ঘন্টা 2 ঘন্টাও লাগে এমন কি 3 ঘন্টা লাগে যাত্রা বাড়ি বাইরে যেতে আবার ঢুকতেও বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে যাত্রী চাপ আরো বাড়বে বলে মনে করছেন বাস ও ট্রেন সংশ্লিষ্টরা ईदे आगे मटी भराट करा ना गतरिक्त गाड़ी चपे बड़ोधर दुर्घटनार आशंका कर चलाचल सड़क और जनपद विभाग बोलते सड़क ट गुरुतपूर्ण स्थान शीघिर ही मटी भराटे क्या शुरू हो संजय कर्मकार अभिजीत रिपोर्ट छवि तुले सदा दाक ঢাকা বরিশাল মহাসড়ক ব্যস্ত এই মহাসড়ক দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার মানুষ রাজধানী ঢাকার সাথে যাতায়াত করেন গত পঁচিশ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর থেকে সড়কটিতে গাড়ির চাপ বেড়েছে কয়েক গুণ অথচ দুই লেনের সড়কটির দুই পারে মাটি না থাকায় একদিকে সড়কের পাশ দিয়ে হাঁটা চলায় বিড়ম্বনায় পড়েন পথচারীরা অন্যদিকে ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন চলছে হাজার হাজার যানবাহন মাটি না থাকার কারণে গাড়ি সাইডে নামে গেলে গাড়ি পোলট্রি ঘটনা जिलाक जिलार सड़क और जनपद विभाग के शीर्ष कर्मकर्ता जान प्राथमिक पर्या गुरुतपूर्ण जैगे मटी भराट कर आगामी डिसेम्बरे पुरुदमे क्या शुरू हो सड़क माननीय प्रधानमंत्री सार्विस लैंड सह एक्सप्रेस वे निर्माण घोषणा दिए ईदे घरमुख जत्री चप बेड़े पाटुरिया दौलत दिया नौ रूटे नारी टने घाट पार हो मानुष मानिकगंजे पाटुरिया घाटे लगे सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ आली सरसि चले जाब तरह से पाटुरिया दोलदिया नोटे आसले मात्र दुई दिन पर पवित्र ईद उल आजहार ईद उल आजहा के केंद्र कर एकदम स्वस्तर जे ईद जत्रा ता क्यों शुरू हो जो बोली सात दिन जे निषेधाज्ञाता क्यों आज थे शुरू हो मोटर बैक चलाचल महासड़के बंद घोषणार से तो अपेक्षा कर बुरो आंगल देखिए मोटर बैक चालक भोर थे देखी प्रचुर मोटर सैकेल कई पाटुर घाट हो दौलदिया दक्षिण पश्चिम अंचले जा तीन नम्बर घाटे रही घाटी एखंड फेरिट आनलोड ना हार कारण अन्न अन्न जो घाटगुलो आ तीन नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बर से खान दिए कई मोटर सैकेल गो उठे जो बोली जेटे महासड़के जेटे चलाचल निषिद्ध विषय जख आसले पुलिस पोषण देखार कथा जार को चेकपोस्ट ना थकाय कारा एकदम निविघ्ने निरापदे चले आस घाट कर तब घाट कर घाटे मोटे एक फेरी रही मधुबती नाम बड़ फेरी विकल हो रही है तरह माधवी लता नाम एक छोट फेरी रही पर्याप्त 
তো ফেরি কিন্তু একটা পাটুরিয়া ঘাট এলাকাতে রয়েছে যেহেতু আজকে এই মুহূর্তে আসলে সকালের দিকে যানবাহন এবং যাত্রীর সংখ্যা গম কম থাকলেও তো দৌরত্ব রয়েছে আসলে মোটর বাইক চালকদের সেই মোটর বাইকে কিন্তু যদি বলি তো আমি এই ঘাট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি প্রত্যেকটি ফেরিতে সত্তর থেকে আশি কত কত ফেরিতে আসলে নব্বই একশো দুইশো পর্যন্ত মোটর বাইক কিন্তু একটা পার হচ্ছে যদি এই সংখ্যাটাই বলে দেয় তো আসলে দেশের যে মোটর বাইক এবং তারাও কিন্তু একদম শিশু থেকে শুরু করে সবাই ঝুঁকি নিয়ে এই পাটুরিয়া দোলতিয়া রোড এবং মহাসড়কে আসছে যার জন্য তারা কিন্তু চলে যাচ্ছে আর যদি বলি যাত্রীদের কথা যাত্রীদের সাথে আমি কথা বলেছি যাত্রীদের চোখে মুখে কিন্তু একটা আনন্দের ছোঁয়া রয়েছে তারা আর দুদিন পরে স্বজনদের সাথে ঈদ করবে যেহেতু মহাসড়ক ফাঁকা রয়েছে এবং নির্বিঘ্ন নিরাপদ হচ্ছে তারা কিন্তু একদম ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ থেকে যারা এই পাটুরিয়া ঘাটে আসছে তারা কিন্তু একদম অল্প সময়ের মধ্যে তারা কিন্তু দেড় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে বলে আমাকে জানিয়েছে এবং ঠিক ঘাটটা ফাঁকা থাকাতেও কিন্তু একদম যারা ছোট গাড়ি বড় গাড়ি তারা কিন্তু ঘাটে এসেই পার হয়ে যাচ্ছে এই যে নির্বিঘ্ন নিরাপদে যাত্রা এটা কিন্তু তাদেরকে স্বস্তি দান করছে অন্যদিকে যদি বলি गुरु अर्थात जेहेतु ढाकार दिखे गुरु पशु दौलिया प्रान मुहूर्त कम पक्षे दे शताधिक পশুবাহী ট্রাক কিন্তু অপেক্ষা করছে অন্যদিকে পাটুরিয়া ঘাটে ঢাকা থেকে একটা পশুকে রেখে আবার খালি ট্রাকগুলো কিন্তু এখানে দেড় শতাধিক অপেক্ষা করছে একটা মোটর বাইক কিন্তু দফায় দফায় এখানে আসছে এবং পার হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি চন্ডমল্লিকা নামের একটি ফেরি তিন নাম্বার ঘাটে এসে পৌঁছিয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরে এটা আনলোড করার পরে যখন লোড দিবে তখনই কিন্তু আবার আমরা এটা দেখতে পাবো আসলে এই জায়গাও কিন্তু অনেক মোটর বাইক এসে জড়ো হবে অর্থাৎ যদি বলি ঝুঁকি আর একদম নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষা করে কিন্তু উপেক্ষা করে কিন্তু তারা এই ঘাট পার হচ্ছে এবং যদি সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ এবং আসলে খুব ঝুঁকি নিয়ে এই মোটর বাইকগুলো যাচ্ছে পাটুরিয়া দোলদিয়া এবং আরিচা কাজিরহাট রোডে মোট ছাব্বিশটি ফেরি চলাচল করবে এই মুহূর্তে চব্বিশটি ফেরি চলাচল করছে এবং তেত্রিশটি লঞ্চ নিয়োজিত আসে বিকাল নাগাদ এর যাত্রী এবং যানবাহনের সংখ্যা আরও চার গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আমাকে এটা ঘাট সংশ্লিষ্ট জানিয়েছে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা আমরা এই যাত্রার খবর জানছিলাম সরাসরি ছিলাম মানিকগঞ্জে কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানি দিতে রাজধানীবাসীকে অভ্যস্ত করতে পারেনি দুই সিটি উল্টো ভেস্তে গেছে সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা অপচয় হয়েছে অর্থ তাই এবার আর এই পথে হাঁটছে না দক্ষিণ সিটি তবে একটি ওয়ার্ডে পাইলট প্রকল্প নিয়ে আবারও মাঠে নেমেছে উত্তর জনস্বার্থে সনাতনী এই পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ পরিবেশবিদদের কোরবানির সময় যে যার ইচ্ছে মতো জায়গায় পশু জবাই করবে এটাই যেন নিয়ম বনে গেছে রাজধানীতে দুপুর গড়াতে সেই বর্জ্য অপসরণে আটঘাট বেঁধে নামেন নগর কর্তৃপক্ষ দিনরাত এক করে সে এক মহাযজ্ঞ ঘনবসতির এই নগরে বর্জ্য অপসরণ করলেও শতভাগ পরিচ্ছন্ন হতে লেগে যায় কয়েকদিন তবে এর বিকল্প পথেও হেঁটে দেখেছে দুই সিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানির ব্যবস্থা থাকলেও তাতে খুব একটা সারা মেলেনি সবশেষ গত কোরবানিতে পশিলায় উত্তরের বিশাল আয়োজনেও তেমন সারা দেয়নি নগরবাসী দক্ষিণেও এমন আয়োজন থাকলেও অধিকাংশই কোরবানি দিয়েছেন ইচ্ছে মতো তাই এবার আর সেই পরিকল্পনায় যাচ্ছে না দক্ষিণ সিটি আমরা দেখেছি যে জনগণ সেটা সেভাবে সায় দেয় না সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে এবং আমাদের অনেক অর্থ হয় আমরা 
যে কার্যক্রমটা নিচ্ছি যে তারা যেখানে কোরবানি দিয়ে থাকুক না কেন তারা যেন দ্রুতই বারোটার মধ্যে আমাদের বর্জ্য সংগ্রহকারীর কাছে সেই পশুর বর্জ্যটা যেন তারা হস্তান্তর করে তবে নতুনভাবে মাঠে নামছে উত্তর পাইলট হিসাবে সাত নম্বর ওয়ার্ডের সাতটি নির্দিষ্ট স্থানেই থাকছে কোরবানির ব্যবস্থা এর বাইরে যাতে না হয় থাকবে সেই তদারকিও আমরা আগে কি করতাম প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্যান্ডেল খাটিয়ে দিতাম কিন্তু এখানে কোনো এনফোর্স ছিল না কিন্তু তাই এবারটা প্রথমবারের মতন আমাদের সম্মানিত কাউন্সিলের সাথে মিটিং করে আমরা এই প্রথম টেস্ট কেস হিসাবে সাত নম্বর ওয়ার্ডটাকে আমরা ধরেছি সাত নম্বর ওয়ার্ডে ষাটটি জায়গা থাকবে মিরপুরে সাত নম্বর ওয়ার্ডে এই ষাটটি জায়গাতেই মানুষ কোরবানি দিবে এবং এখানে আমাদের তদারকির টিম থাকবে পরিবেশ বিদ্রা বলছেন সনাতনী এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক কোরবানি ব্যবস্থাপনার এখনই সময় যে ধর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে সর্বাগ্রে রেখেছেন অপচয়কে পরিবেশ বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে যথাযথ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্র দায়িত্ব দিয়েছেন সেই ধর্ম পালনের জন্য শহরের জনস্বাস্থ্যকে হুমকি মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো অধিকার কারো নাই প্রতি বছর রাজধানী ঢাকার দুই সিটিতে প্রায় বারো লাখ পশু কোরবানি করেন দুই নগরের বাসিন্দারা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় দেশে আপাতত বিদ্যুতের লোডশেডিং ছাড়া উপায় নেই এজন্য কখন কোথায় লোডশেডিং হবে তার স্কেজিউল তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সকালে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যুদ্ধের কারণে বড় অঙ্কের ভর্তুকির সংকট থেকে মুক্তি পেতেই এমন সিদ্ধান্ত এদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সামাজিক অনুষ্ঠান বিপণী বিতান ও বাড়িঘরে আলোকসজ্জা না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফেব্রুয়ারিতে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলেও এর প্রভাব কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেই অশনি সংকেত স্পষ্ট হতে শুরু করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠায় জ্বালানি সহ সব পণ্যের দাম হয়েছে আকাশ চুম্বি দেখা দিয়েছে প্রাথমিক জ্বালানির সংকটও লোডশেডিং ভুলতে বসা বাংলাদেশেও গেল প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই যখন বিদ্যুতের লুকোচুরি চলছে তখন এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজেই আমাদের নিজস্ব যেটুকু গ্যাস আছে তাছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালিয়ে রাখাটাই একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে গেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে গেছে বুধবার সকালে আইসিটি বিষয়ক এক ভার্চুয়াল আয়োজনেও জ্বালানি পণ্যের নানা তথ্য উপাত্ত নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন সরকার প্রধান এলএনজি যুদ্ধ পায়ে সেটা এখন প্রায় দুইশো আশি পার্সেন্ট তার দাম বেড়ে গেছে কয়লা সেটা এখন দুইশো আটাত্তর মার্কিন ডলার অর্থাৎ এখন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে সারা বিশ্বই যাচ্ছে রাশিয়ার ওপর ইউরোপ আমেরিকার নিষেধাজ্ঞায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ খাতে সরকারের ভর্তুকির চিত্র তুলে ধরেন দেশবাসীর সামনে বিদ্যুতে মোট ভর্তুকি দিতে হচ্ছে আঠাশ হাজার কোটি টাকা আর যে এলএনজি আমদানি করছি সেখানে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা ফার্নেস অয়েল প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় হচ্ছে সতেরো পয়েন্ট চার এক টাকা কিন্তু সেখানে আমরা পাঁচ পয়েন্ট শূন্য আট টাকায় দিচ্ছি সেখানেও ভর্তুকি ডিজেল প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ছত্রিশ পয়েন্ট আট পাঁচ টাকা কয়লা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেটাও বারো পয়েন্ট তিন সাত টাকা দেওয়া হচ্ছে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট শূন্য আট টাকা আমরা যদি ভর্তুকি না কমাই তো সরকার টাকা আসবে কোথেকে প্রত্যেকে নিজের সঞ্চয়টা বাড়াতে হবে খরচের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে বিরূপ এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই আপাতত লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সীমিত রাখতে দেশবাসীর সহায়তা চাইলেন স্বয়ং জ্বালানি মন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ আমরা সকল ঘরে দিয়েছে এটা ঠিক কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আমাদেরকে লোডশেডিং করতেই হবে এবং উৎপাদনও আমাদের সীমিত রাখতে হবে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে কখন কোন এলাকায় কত ঘন্টা লোডশেডিং হবে এটার একটা রুটিন তৈরি করে সেইভাবেই লোডশেডিং যাতে মানুষ সেই সময়টা প্রস্তুত থাকতে পারে আশা করি যে দেশবাসী অন্তত এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন 
ইউরোপের মতো রুবলে পণ্য কেনার চেষ্টা বাংলাদেশও করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার কূটনীতির কড়া সমালোচনা করেন আমেরিকার স্যাংশন এটা নাবিশ্বাস তুলে ফেলেছে সারা বিশ্বকে আমাদের দেশের মানুষ যদি একটু ভালো থাকে সে চেষ্টাই আমরা করি তো আমরা সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি এছাড়া যুদ্ধের কারণে ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বাস্তবতায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টার বিপণী বিতান দোকানপাট অফিস আদালত এবং বাড়ি ঘরে আলোকসজ্জা না করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ হবে শ্রীলঙ্কা আর রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হবেন ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ টেলিকমের মামলা প্রত্যাহারে চাপ সৃষ্টি করতে এমন গুজব ছড়ানো হয় জড়িত গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিকদের আইনজীবী ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা এতে আইনজীবীরা নেন ষোলো কোটি টাকা শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতারের পর কথা জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ বুলবুল রেজা রিপোর্ট বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করায় দু হাজার ষোলো সালে প্রথম মামলা করেন গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক চোদ্দ কর্মী পাওনা চেয়ে আরও তিরানব্বইটি মামলা করেন বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা ঢাকার শ্রম আদালত সহ সব মিলে একশো নব্বইটি মামলা করা হয় গ্রামীণ টেলিকমের অবসায়ন চেয়ে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন করা হয় চাকুরিচ্যুত একশো সাতান্ন কর্মচারীর পাওনা চারশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্মচারীদের আইনজীবী ইউসুফ আলী হঠাৎ করেই বকেয়া পাওনা দাবিকারীরা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় ইউনিয়নের অর্থ সম্পাদক আখতারুজ্জামান রাজধানীর মিরপুর থানায় অর্থ আত্মসাতের একটি মামলা করেন মঙ্গলবার ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ টোটাল একশো ছিয়াত্তরের পুলিশ বলছে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিকদের আইনজীবী ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের যোগ সাজসে মামলা প্রত্যাহারের জন্য অসম চুক্তি হয়েছিল চুক্তি অনুযায়ী আইনজীবী ইউসুফ আলী পেয়েছিলেন বারো কোটি টাকা এছাড়া তার ল ফার্ম এক কোটি এবং আরেক আইনজীবী পান তিন কোটি টাকা তিন সিভিল নেতার এখনও চলে যায় নয় কোটি তিন কোটি করে নয় কোটি আর এককভাবে আইনজীবীর এখনও চলে যায় ষোলো কোটি এরাই মূলত যোগ সাজসটা করে তারা ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকদেরকে বুঝিয়েছেন যে তোমরা যদি এই এখানে স্বাক্ষর না করো তাহলে দেখা যাবে একসময় তোমরা সেই টাকাটাই পাবো না মামলা প্রত্যাহার করতে আইনজীবী ইউসুফ আলী ও শ্রমিক ইউনিয়নের কতিপয় নেতা গুজব ছড়ান বাংলাদেশ হবে শ্রীলঙ্কা আর দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী হবেন ডক্টর ইউনুস তারা তাদের ক্যাম্পাসে এরকম একটা গুজব ছড়িয়েছেন কিছুদিন পরে দেখবা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে যাবে এবং দেশের তখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতে পারে ডক্টর ইউনুস তখন কিন্তু তোমরা দেশই থাকতে পারবো না এ ঘটনায় আর কার কার দায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা আমরা তদন্ত করছি বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা পাওনাটা কিশোরগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সোলাকিয়া জঙ্গি হামলার ছয় বছর পেরিয়ে গেল অগ্রগতি নেই মামলার সংশ্লিষ্টরা বলছেন আসামিদের আদালতে হাজির করতে না পারায় মামলা আটকে আছে চার্জ গঠনেই এদিকে বর্বরোচিত এই হামলার ঘটনায় এখনও আতঙ্ক কাটেনি এলাকাবাসীর অভাব অনটনে দিন কাটছে নিহতদের স্বজনদের নূর মোহাম্মদের তথ্য ও মোহাম্মদ শরীফুল ইসলামের ছবি নিয়ে রিপোর্ট দুই হাজার ষোলো সালের সাত জুলাই ঈদুল ফিতরের জামাতে অংশ নিতে দেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ সোলাকিয়ায় জড়ো হন কয়েক লাখ মুসল্লি তবে জামাত শুরুর কিছুক্ষণ আগেই ঘটে বিপত্তি ঈদগাহের কাছে মুসল্লিদের প্রবেশ পথে পুলিশের একটি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা হামলায় দুই পুলিশ সদস্য সহ নিহত হন পাঁচ জন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় ইতিহাসের বর্বরোচিত এ হামলার ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও রয়ে গেছে নৃশংসতার ক্ষতচিহ্ন অভাব অনটনে দিন কাটছে নিজের ঘরে গলিতে নিহত হওয়া গৃহবধূ ঝর্ণা রানী ভৌমিকের স্বজনদের যারা আমার মাকে মারছে আমার কাছে গাড়ি নিছে তাদের শাস্তি চাই আমি বিচার তো অগ্রসর জয়িতেছে কোনো নাম গন্ধই নেই সরকারের কাছে দাবি রইল বিচারটা যাতে তৈরি দিতে হয় ঘটনা স্মরণ হলে এখনো আমাদের ভয় লাগে এলাকা মানুষ এখনো আতঙ্কে আছে কিশোরগঞ্জ আদালতে নিয়মিত হাজির করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিচার কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বিভিন্ন কারাগারে আছেন এই মামলার আসামির উপস্থিতির জন্য আমাদের বিচার দেরি হচ্ছে আমরা আশা করি এবং প্রত্যাশাও করি যে এই মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড সেটা নিশ্চিত হবে 
সোলাকিয়া জঙ্গি হামলার পাঁচ আসামি মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহেল মাহমুদ রাজীব গান্ধী ও জাহিদুল হক তানিম দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি আছেন আগামী পঁচিশে জুলাই এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের কথা রয়েছে সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ আভিজাত্য জাহির করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে সাতাশ কোটি টাকার রোলস রয়্যালসের ছবি আর এতেই ফাঁস হয় চব্বিশ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির তথ্য জানা যায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দু মাস আগে গাড়িটি ছাড়িয়ে আনেন এক শিল্পপতি নজরে আসায় তদন্তে নামে শুল্ক গোয়েন্দারা অবশেষে রাজধানীর গুলশান থেকে জব্দ করা হয় গাড়িটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে সোমবার সকাল দশটা শুল্ক গোয়েন্দার যুগ্ম পরিচালক শামসুল আরিফিন খানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম অবস্থান নেয় রাজধানী ঢাকা গুলশান বারিদারা এলাকার একটি বাসার সামনে এটি মূলত জে এন জে ইন্টিমেন্টস লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাসা কিছুক্ষণের মধ্যে অভিযানে যাওয়া দল নিশ্চিত হয় ওই বাসার গ্যারেজে রয়েছে সেই মহামূল্যবান গাড়িটি শেষ পর্যন্ত তথ্য প্রমাণ নিশ্চিত করতে পেরে গাড়িটি জব্দ করে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ গ্যারেজ থেকে বের করে গাড়িটি রাস্তায় এনে রাখেন তারা আর এই গাড়ি দেখার জন্য সেখানে জমে যায় উৎসুক জনতার ভিড় কেউ গাড়ি নিয়ে ছবি তুলছেন আবার কেউ বা ভিডিও করছেন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে চট্টগ্রাম ইপিজেডে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা তথ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে গাড়িটি আমদানি করেছিল শুল্কায়নের কথা বলে সতেরোই মে রাতে বন্দর থেকে বের করে ইপিজেডে নিয়ে আসে কিন্তু শুল্কায়ন না করে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায় দু হাজার সিসির বেশি হয় এর শুল্ক হবে চব্বিশ কোটি টাকা কিন্তু বিশাল এই শুল্ক ফাঁকি দিতে অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই গাড়িটি তারা ছাড় করিয়ে নিয়ে যায় তবে সত্তর দিন পেরিয়ে গেল গাড়িটি কেন শুল্কায়ন হয়নি তার অনুসন্ধানে নেমেছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ একটি সূত্র জানিয়েছে গাড়িটি কৌশলে ছাড় করে নিয়ে যাওয়ার পর ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এক সন্তান ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সমাজে নিজেদের আধিপত্য জাহিরের চেষ্টা করেছিল আর ওই ফেসবুক পোস্টে গাড়ির ছবি দেখে ধরে চড়ে বসে শুল্ক গোয়েন্দারা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বৈধভাবে তিনটি রোলস রয়্যালস গাড়ি আমদানির তথ্য রয়েছে শীর্ষ একটি শিল্প গ্রুপ এই তিনটি গাড়ি ব্যবহার করছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেখছেন ভোরের সময় ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষায় ব্যবহার করুন ক্লিক সার্কিট ব্রেকার শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন দশ লাখেরও বেশি হাজি আরাফতের ময়দানে পবিত্র হজের খুদবা শুনবেন এবং ইবাদত বন্দিগিতে ব্যস্ত সময় পার করবেন হাজিরা সৌদি আরব থেকে আলমা মুন্সিপনের রিপোর্টে বিস্তারিত মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছেন হাজিরা মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মিনা হজ যাত্রীরা মিনায় কেউ কেউ বাসে করে কেউ হেঁটে যান হজের অংশ হিসেবে হাজিরা পাঁচ দিন মিনা আরাফাত মুসদালিফা মক্কা ও মিনায় অবস্থান করবেন চলতি বছর আরাফাতের মাঠে অবস্থিত মসজিদের নামিরায় পবিত্র হজের খোদবা পাঠ করবেন দুই পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক শাহেখ ডক্টর আব্দুল করিম মোহাম্মদ আল ইসা আমরা আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য যাচ্ছি আল্লাহ জন্য আমাদের হজ কবুল করে কঙ্কর মারব কঙ্কর মারার পর শেষ হওয়ার পর অভিযোগ <laughs> দশ জিল হজ ফজরের নামাজ আদায় করে মোজদালিফা থেকে আবার মিনাই ফিরে আসবেন হাজিরা মিনায় এসে বড় শয়তানকে পাথর মারা কোরবানি ও মাথা মুন্ডন বা চুল ছেটে মক্কায় কাবা শরীফ তাওয়াব করবেন তাওয়াব শেষে মিনায় ফিরে গিয়ে এগারো ও বারোই জিল হজ অবস্থান ও প্রতিদিন তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন আলমামুন শিপন সময় সংবাদ সৌদি আরব Kai Aluminium Better is now the best 
मालयशिया बांगलेश श्रमिक पाठाते आठत्तर हजार नश नब्बे टाक खरच निर्धारण कर प्रवसी कल्याण और बैदेशिक कर्मसंस्थान मंत्रणालय तब मध्य सत्वभोगी कारण निर्धारित खरच कत माना सम्भव से विषय प्रश्न रही है विशेषज्ञ दुई हजार अठारो साल पहला सेप्टेम्बर मालयशिया सरकार हटात कर ही देशटी कर्मी ने बंध कर दे साढ़े तीन बचर पर गत बचर उन्नीस डिसेम्बर मालयशिया कर्मी पाठान विषय समझोता स्मारक सही है बांगलेश संगे गत दु जून ढाई जौथ वार्किंग ग्रुपर बैठके श्रम बजार खोलार चूड़ान सिद्धान है एरपर के मालयशिया जेते इच्छुक श्रमिक मध्य प्रश्न छो कत खरच बुधवार प्रवसी कल्याण और बैदेशिक कर्मसंस्थान मंत्री सांबा मालयशिया कर्मी पाठाते बांगलेश अंशे खरच निर्धारण आठत्तर हजार नश नब्बे टाक चक्र के बसि अर्थ ना दीते गमनिच्छुद आहवान जान मंत्री कत देवे अलरेडी दीजिए आठात्तर हजार नश नब्बे टाक हल हिसाब सरकार हिसाब तो सबा के बेपारे सतर्क थार्जी अनुरोध करब जो अपारा एटार ऊपर जो चिंत करें ना चिंता कर ले निजे क्षति हो निर्धारित खरचर विषय सन्तोष बैरार सबक सभापति शंका मध्यसत्वभोगी कारण सरकार निर्धारित निर्दिष्ट खरचे सुविधा गमनी छुरा पा कि घोषणा दरकार एकमत अभिभाषण बैठक क्यों बस ना ग्राउंड लेवल थे आसे जरा कर्मी मजखने जरा इटा मिडलमैन हिसाब से क्ष कर एक्चुअल रेटा तर मध्य उठानामा कर आधुनिक चिकित्सा सेवा दी तेईस विभाग ने शुरू कर षाटसार उखिया विशेषायत हासपाल बनामूल्य स्थानीय और रोहिंगा समान भाव दे चिकित्सा सेवा रही विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक चिकित्सा सामग्री बनामूल्य आधुनिक चिकित्सा पे दारूण खुशी स्थानीय मोहम्मद फरजे कैमर विस्तारित जाना सुजाउद्दीन रुबेल कक्सबाजारे उखिया और टेकनाफे रही है पांच लाख बेसि स्थानीय बसिंदा तरह संगे जुक्त हो मियानमार पाली एस आश्रय ना एगारो लाख बेसि रोहिंगा नागरिक ए दुई उपजे स्थानीय और रोहिंगा नागरिक चिकित्सा सेवाय छा आधुनिक व्यवस्था समस्या समाधान कक्सबाजारे उखिया विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक चिकित्सा सामग्री नहीं चालू होशेषायित हासपाल एखे रही है सार्जारि ट्रमा केयार चक्षु और दाँतर जत्न फिजिओथेरपी और उपसमकारी चिकित्सा सेवार सब व्यवस्था एचड़ाओ रही है जरूरी यूनिट अत्याधुनिक लैबरेटरि और डायगनस्टिक सुविधा जा मिले सम्पूर्ण बिना मूल्य तैरिखने सरकार शरणार्थी विषय संस्था अर्थायने विशेषायित हासपाल चालू सुजाउद्दीन रुबेल समय संबाद विपुल लाभ कथा चुक्ति छाड़ा हेनोलक्स कम्पानी गाजी आनिस के कोटी टाक बनियोग करते प्ररोचित करें प्रतिष्ठान मालिक नूरुल अमीन पर लाभ तो दूर कथा पावना टाक फेरत दीते करें टाल बहाना ये मानसिक भाव विपर्स्त हुए निजे गाँ आगुन दें आनिस एदी के जिज्ञास अभिजुक्त नूरुल अमीन और तर स्त्री के दुई दिन रिमांडे पाठिए आदालत दुहजार सतर साले परिचय मात्र एक बचर माथाय आकर्षण मुनाफा बनियोगे नामे कूष्टियार कुमारखाल गाजी आनिसर का एक कोटी छब्बीस लाख टाक नीन अमीन मैनुफैक्चारिंग कोम्पानी व्यवस्थापना परिचालक नुरुल अमीन आत्मयन और बंधुर का धार को चुक्तिपत्र छाड़ाई आनिस ओ कम्पानी बनियोग करें 
মূলধন বা লভ্যাংশ না দিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করে নুরুল আমিন সবশেষ 4 জুলাই টাকা দেওয়ার কথা বলে ঢাকায় আনা হয় আনিসকে কিন্তু টাকা না পেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ধার পরিশোধ করতে না পেরে মানসিক ভাবে বিষণ্ণতায় পড়েন তিনি ওই দিনই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন রাগে খোবে এবং অভিমানে পাশাপাশি বা যাদের কাছ থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন তাদের চাপের কারণে যে তিনি মানসিক অত্যাচারের কারণে তিনি এই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে হারবাল ব্যবসা ও কসমেটিক্স সামগ্রী উৎপাদনের কোম্পানি খুলে নুরুল আমিন ডুপ্লেক্স বাড়ি সহ ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় প্লট ও ফ্ল্যাট সহ বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন কাকরাইলে ফ্ল্যাট রয়েছে স্কাই ভিউ হেনলক সেন্টার নামে পুরান ঢাকায় একটি 10 তলা বিল্ডিং রয়েছে এবং আরেকটি হেনলক সেন্টার যেটা কদমতলিতে রয়েছে চার তলা খান ফুড বন্যা ফুড এবং জেকে এগ্রো ফুড নামে তিনটি ফ্যাক্টরি রয়েছে প্রায় দুই তিন বিঘার উপরে পিঙ্ক সিটিতে একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি রয়েছে পূর্বাচলে ওনার প্লট রয়েছে বসুন্ধরায় প্লট রয়েছে তো উনি বেশ কিছু ওনার নিজের যে গ্রামের বাড়ি সেখানেও ওনার বেশ কিছু সম্পদ রয়েছে নুরুল আমিন ও তার স্ত্রী ফাতেমা আমিনকে রাজধানীর উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব তাদের বিরুদ্ধে ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় দুটি মামলা রয়েছে বন্যার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এবার ব্যবসা গরমে নাকাল কুড়ি গ্রামের জনজীবন ছড়িয়ে পড়ছে জ্বর নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ নানা ধরনের রোগ বালাই কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি ছাড়িয়েছে ধারণ ক্ষমতার তিন গুণ এর মধ্যে গত চব্বিশ ঘন্টাই ভর্তি হন একশো চব্বিশ জন চাপ সাবলাতে হিমশিম অবস্থা কুড়িগ্রাম থেকে মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য ও বেলাল হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট রোগীদের ভিড় হাসপাতাল জুড়ে মেঝে কিংবা বারান্দা কোথাও মিলছে না ঠাই এ চিত্র কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় বন্যার ময়লা পানির কারণে বেড়েছে নানা চর্মরোগ সেই সঙ্গে গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরমে দেখা দিয়েছে জ্বর সর্দি কাশি নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপ এ কারণেই রুগীর চাপ বেড়েছে একই সঙ্গে এত রুগীর জায়গা না হওয়ায় বারান্দাতেও চলছে চিকিৎসা এখানেই ভোগান্তি শেষ নয় ঘন ঘন লোডশেডিং আর মশার উপদ্রব দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে চিকিৎসা নিতে আসা রুগী ও তাদের স্বজনদের এ পরিস্থিতিতে গরমে শিশু ও বয়স্কদের জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হতে পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা হোটেলের বাইরে পানি খাওয়ানো তারপর এই গরমে রোদে বাচ্চাদেরকে বাইরে বের করা থেকে দূরে থাকবে নিয়মিত চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান আছে এছাড়া পঁচাশিটি মোবাইল মেডিকেল টিম আমাদের পুরো জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বন্যা দুর্গত এলাকাতে কাজ করছে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে শিশু সহ তিনশোর বেশি রুগী ভর্তি আছেন যা ধারণ ক্ষমতার তিন গুণ বেশি সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম পাহাড়ে ঢল ও বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় সিলেটের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি চারটি পয়েন্ট এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে সুনামগঞ্জে পানি অনেকটা নেমে গেলেও দুর্ভোগ কমেনি বানভাসীদের উজানে বৃষ্টিপাত কমে আসায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বিভিন্ন এলাকা থেকে নামছে পানি তবে নিচু এলাকায় এখনও জলাবদ্ধতায় ভোগান্তির শেষ নেই সুরমার কানাইঘাট এবং কুশিয়ারা নদীর পানি আমরশিত শ্যাওলা ও ফেঞ্চুগঞ্জে এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এখনও আতঙ্ক কাটেনি সেখানকার বানভাসীদের আমরা এখানে মারিয়া গেছে গড়ের দুয়ারে মারিয়া গেছে তা অনেক গড় দুয়ার বাঙ্গাল হইয়া গেছে বাড়ালোর দানল হইয়া গেছে আশপাশে গ্রামে এখনও অনেক গড় দুয়ার পানি বন্দি রয়ে গেছে আর ক্ষয় কত পরিমাণ তো মুখে বাসা প্রকাশ করার মতো নয় এরই মধ্যে সুনামগঞ্জের আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা বানভাসীরা নিজ বসতভিটায় ফিরতে শুরু করেছেন বন্যায় বিধ্বস্ত রাস্তাঘাটের কারণে চলাচলের দুর্ভোগ কমেনি দুর্গতদের ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন বন্যার পানি অনেকটা কমে গেছে যাদের ঘর বাড়ি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে তারা এখনো বাড়ি ঘরে আশ্রয় নিতে পারছে না বর্তমানে গরদের পানি আছে কিছুটা মানুষ হালকা বানভাসীদের 
কুড়িগ্রামে নদী ভাগন কবলিত অসহায় মানুষদের পুনর্বাসন ও পল্লী রেশন চালুর দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে গতকাল দুপুরে শহরের কলেজ মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এনে পুলিশের বাঁধার মুখে পড়ে পরে কুড়িগ্রাম রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে সমাবেশ করেন তারা এই সময় বক্তারা অভিযোগ করেন প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ নদী ভাঙনে গৃহহীন হয়ে পড়ছেন অথচ তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না ভাঙন কবলিত গৃহহীন মানুষদের দ্রুত পুনর্বাসন ও পল্লী রেশনিং এর আওতায় আনার দাবি জানান তারা বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে ঈদের বাড়ি ফেরা মানুষের খবর জানাতে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আছেন সহকর্মী শফিকুল আলম সরাসরি যাব তার কাছে দ্বিতীয় দিনের মতো চট্টগ্রাম ছাড়তে শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে মানুষ চট্টগ্রামে বসবাস করে বিশেষ করে ঢাকা রাজশাহী কুল্লা সিলেট সহ বিভিন্ন এলাকা দূর দূরান্ত যে যাত্রীরা তারা কিন্তু নারীর টানে কিন্তু বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে এই এখন থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ঢাকার উদ্দেশ্যে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ছেড়ে গেছে এটি আমার পাশে যে ট্রেনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে পাহাড়িকা এটি কিছুক্ষণ পর কিন্তু সিলেটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এই ট্রেনটি ঠিক সাতটা বিশ মিনিটে এবং আজকে এরপর যাবে চট্টলা এক্সপ্রেস বিজয় এক্সপ্রেস ময়মনসিংহ উদ্দেশ্যে এবং পুরো দিন কিন্তু আজকে প্রায় দশটির বেশি ট্রেন চট্টগ্রাম রেল স্টেশন ছেড়ে যাবে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে তথ্য পেয়েছি এবং এখানে প্রায় বারো থেকে চোদ্দ হাজারের বেশি যাত্রী যাবে কিন্তু এই চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে আপনি হয়তো জানেন গতকাল কিন্তু প্রথম দিন ছিল এবং প্রথম দিনে যে ট্রেনগুলো যাওয়ার কথা ছিল সেগুলো নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে গেছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন যদিও একটি ট্রেন যেটি বিজয় এক্সপ্রেস যেটি নির্ধারিত সময়ে যেতে পারেনি এবং অন্যান্য ট্রেনগুলো নির্ধারিত সময়ে চলে গেছে আপনি হয়তো জানেন এই যে ঈদ উল আজাহা এবং ঈদ উল ফিতর এই দুটি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ঈদ এবং এই ঈদে কিন্তু মানুষের উচ্চপড়া ভিড় তাকে কিন্তু মানুষের একদম আনন্দ উচ্ছ্বাস তাকে এখানে যারা যাত্রীরা এসেছে তাদের সাথেও আমরা কথা বলেছিলাম তাদের চোখে মুখেও আমরা কিন্তু আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছি তারা কিন্তু সেরকম যাচ্ছে তবে এখানে রেলওয়ে যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা কিন্তু বিভিন্ন পয়েন্ট আমরা প্রবেশের পথে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মাহিন মজুদ করা হয়েছে এবং কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বিপুল সংখ্যক আনসার সদস্য কিন্তু এখানে রয়েছে এবং প্রতিটা টিকিট কিন্তু তল্লাশি করে তাদেরকে এখানে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে না ঘটতে না পারে এবং এবং যারা কিন্তু দূর দূরান্ত যারা টিকিট পাচ্ছে না তাদের অনেকের কিন্তু স্ট্যান্ড টিকিটেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখান থেকে আপনি হয়তো জানেন যে এই দল এই যে এই তিন দিন পর কিন্তু কোরবানির ঈদ সেই ঈদকে সামনে রেখে কিন্তু দূর দূরান্তের যে নগর বাস থেকে নগর ছাড়ছে এবং বিশেষ করে আমি যেটি বলে ঢাকা এবং সিলেট ময়মনসিংহ যেই এলাকা চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনগুলো যায় সেই এলাকার মানুষজন কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু যে যেবারে পারছে তাদের কত চলে যাচ্ছে তবে যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেটি জানিয়েছে নির্ধারিত সময়ে যে যাত্রীরা যায় সেই যাত্রীর সংখ্যা হয়তো দ্বিগুণের কাছাকাছি হতে পারে কিন্তু যেহেতু আজকে বা দ্বিতীয় দিন আজকে এবং গতকাল একটু ভিড় কম দেখা যাচ্ছে কিন্তু আগামী দুই দিন পর অর্থাৎ বিশেষ করে শুক্রবার এবং শনিবার উপচ পড়া ভিড় থাকবে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের যে আপনি যে প্ল্যাটফর্মগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে তিল ধরনের ঠাই থাকবে না বলে তারা জানিয়েছেন আরেকটি জানিয়ে রাখি একটি যে দুই দুই একদিন আগে কিন্তু বেশ কিছু অভিযোগ ছিল যে এটা কালোবাজারে টিকিট নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল সে বিষয়গুলো কেউ মাথায় রাখা হচ্ছে এবং কোনোভাবে অবৈধভাবে বা কোনোভাবে অনিয়ম করে কেউ যাচ্ছে কি না সেটির জন্য তল্লাশি করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে আমি এখানে যে মা বাবা এবং যে পুরো পরিবার তারা যে চট্টগ্রাম শহর ছাড়ছে তাদের সাথে আমি বেশ কয়েকজন সাথে কথা বলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের মধ্যে এক আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি কারণ প্রতি বছর দুটি দিন তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজাহা এবং বিশেষ করে যে উত্তরবঙ্গে যে মানুষগুলো আছে তাদের জন্য কিন্তু এই ঈদ উল অর্থাৎ কোরবানি ঈদটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি মানুষ কিন্তু চট্টগ্রাম নগর ছেড়ে যায় 
আপনি হয়তো জানেন সরকারের ছুটি শুরু হবে এবং আগামীকাল এবং পরশু এবং অর্থাৎ শুক্রবার শনিবার এবং এই দুই দিন কিন্তু মানুষের ভিড় বেশি থাকবে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং বারবারে যেটি বলছে আসলে স্টেশন কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদের যে ব্যবস্থাগুলো রাখা হয় সেই ব্যবস্থাগুলো করেছে এবং যে সকালে যে ট্রেনটি ছেড়ে গেছে সুবর্ণ এক্সপ্রেস সেটি প্রায় এক হাজার বারোশোর যাত্রী নিয়ে কিন্তু এখান থেকে ছেড়ে গেছে আপনি হয়তো যে পাহাড়িকে যে ট্রেনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা ঠিক বিশ মিনিট পর অর্থাৎ সাতটা বিশে কিন্তু এটি চট্টগ্রাম রেল স্টেশন ছেড়ে যাবে তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলতে পারি এই যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে যা যা কিছু করা প্রয়োজন সবই কিন্তু স্টেশন কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করেছে এবং যাতে করে কোনো অনাকায়িত ঘটনা না করে সেজন্য বিপুল সংখ্যক আসা সদস্য পুলিশ সদস্য রেল পুলিশ কিন্তু এখানে সবখানে কিন্তু রাখা হয়েছে তো এ ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে এই যাত্রা সর্বশেষ তথ্য বাড়ি ফেরা মানুষের খবর জানছিলাম আমরা সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রামে বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাস্কর্য নিয়ে সেলিব্রিটি গ্যালারি খ্যাতিমান ভাস্কর মৃণাল হকের নির্মিত রাজশাহীর এই শিল্পকর্ম উন্মুক্ত করা হলো দর্শনার্থীদের জন্য গতকাল দুপুরে সেলিব্রিটি গ্যালারির উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন নগরীর উপশহর এলাকার তিন নম্বর সেক্টরের একটি ভবনে সেলিব্রিটি গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিক রাষ্ট্রনায়ক থেকে নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা ও ফুটবলারদের ভাস্কর্য নানা আয়োজনে উদযাপিত হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উনসত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গতকাল সকালে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সত্তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয় এরপর এক আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান বাড়াতে সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তার পিকে হালদারের ভারতে অর্থ পাচারে বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা পায়নি ইডির গোয়েন্দারা আগামী সপ্তাহে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দেয়া হবে পনেরোই জুলাই কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতে হাজির করা হবে পিকে হালদার সহ ছয় জনকে বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুর ভিআইপি রোডের বাগয়াটি কলকাতা খাসা উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নামে বেনামে পিকে হালদারের সম্পদের হদিস পেয়েছে ভারতের অর্থ বিষয়ক দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা ইডি সেই সঙ্গে ভারতের দুটি বেসরকারি ব্যাংকের অষ্ট আশিটি অ্যাকাউন্টের সন্ধানও মিলেছে যে অ্যাকাউন্টগুলোতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে মালয়েশিয়া ও ব্যাংককে সাত থেকে আটটি ফ্ল্যাটের তথ্য প্রমাণ রয়েছে ইডির হাতে সব মিলিয়ে ইডির তথ্য বলছে তিনশো কোটি টাকা ভারতে প্রবেশ করেছে এর সঙ্গে পিকে হালদার ও গ্রেপ্তার হওয়া বাকিরা জড়িত তবে এ ঘটনায় বাংলাদেশি কোনো প্রভাবশালীর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাননি কোয়েন্দারা আর তাই আগামী সপ্তাহে এই মামলায় ছজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবে ইডি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যে কথা উঠে আসছে সেটা সম্পূর্ণটাই ইন্ডিয়া পার্টে বাংলাদেশের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই চোদ্দই মে কলকাতার অদূরে রাজারহাটের বৈদিক ভিলেজ থেকে পিকে হালদারকে গ্রেপ্তার করে ইডি মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হলে পনেরোই জুলাই আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেন বিচারক পিকে হালদার ইস্যুতে মামলার তদন্ত অনেকটাই শেষ করে ফেলেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডির কর্মকর্তারা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ইডি এই আদালতেই পেশ করতে চলেছে চার্জশিট এখনও পর্যন্ত ইডি সূত্রের খবর ছজনের বিরুদ্ধেই এই চার্জশিট দিতে চলেছেন ইডির গোয়েন্দারা কলকাতার নগর ও দায়রা আদালত থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারতে আবারও চোখ রাঙাচ্ছে করোনা দেশটিতে বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা পাশাপাশি চলছে করোনার টিকাদান কর্মসূচিও মহারাষ্ট্র দিল্লিতে আগে থেকেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও এবার পশ্চিমবঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী আক্রান্তের হার রাজ্যটিতে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের নাস্তানা বোঁদের স্মৃতি কি উচ্ছে উঠবে আবার প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট 
করোনার চতুর্থ ঢেউ কিনা এমন প্রশ্নের মধ্যেই একশো তিরিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে রোজ লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও সবশেষ একদিনে দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় চোদ্দ হাজার মানুষ মারা গেছেন ১৯ জন এর মধ্য দিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে চার কোটি ছাড়ালো প্রাণহানি পাঁচ লাখ ছাব্বিশ হাজার করোনা সংক্রমণের দিক থেকে শীর্ষে দিল্লি ও মহারাষ্ট্র আক্রান্তের দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিতে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দু হাজার মানুষ সংক্রমণ প্রতিরোধে নতুন করে বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে কিনা তা নিয়েই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু শুরু থেকে শুরু করতে হবে অনেকটাই লসের দিকে চলে যাবে এখন এমনিতেই তো পুরোটাই চলে গেছে ব্যবসা মাস্কের বিক্রি বাড়েনি হসপিটালের ভেতরে প্রবেশ করলে পরে মাস্কটা প্রবেশ করতে দিই তার কারণে বিক্রি হয়েছে এমনি মানুষকে একটাও কিনছে না চিকিৎসকরা বলছেন ভ্যাকসিন কার্যক্রম চললেও মাস্ক না পরায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সীমিত করারও পরামর্শ তাদের আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেটা আমরা করছি না আমরা মিটিং মিছিল সব জায়গায় আমরা কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছি অবলীলায় মাস্কই নয় এই কদিন আগে রথযাত্রা হল রথযাত্রা লোকারণ্যে ধুমধাম মাস্কিন হয়ে ভক্তরা পরিচয় প্রণাম সেটাও দেখা গেছে তো এই জায়গায় থেকে আমাদের আজকে কিন্তু যা যা বিধি নিষেধ আছে সেটা কিন্তু পালন করতে হবে দু সালের জানুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হয় বিশ্বের বৃহত্তম করোনার টিকাদান কর্মসূচি এরই মধ্যে প্রায় দুশো কোটি ডোজ দেয়া হয়েছে করোনার ভ্যাকসিন ভারতের মোট জনসংখ্যার পঁয়ষট্টি শতাংশ মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম সফলভাবে প্রয়োগ করা হলেও চতুর্থ এই করোনার ঢেউ নতুন করে আছড়ে পড়ছে আবার আর যে কারণেই কলকাতার এই বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর মতোই কিন্তু ভিড় বাড়ছে করোনা রোগীর কলকাতার এস এস কেম হাসপাতাল থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ইতালিতেও আবারও দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ গত বছর গ্রীষ্মের এই সময়ের তুলনায় এই বছর করোনা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের পাশাপাশি উদ্বিগ্ন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিস্তারিত ইতালি প্রতিনিধি সহকর্মী মাকসুদ রহমানের তথ্য চিত্রে রিপোর্ট হঠাৎ করেই করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে গেছে ইতালিতে দেশটিতে গত দুই দিনে করোনা শনাক্ত হয়েছে প্রায় দু লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের পাশাপাশি শঙ্কিত ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বর্তমানে ইতালিতে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন ঊর্ধ্বগতির দিকে যাচ্ছে তাই আমি বলবো বাঙালি সবাইকে সতর্কভাবে চলাফেরা করতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ইতালিতে করোনার অবস্থা খুবই খারাপ বর্তমান আগের যে রেকর্ড গুলো ছিল সবগুলো ভেঙে ফেলছে স্বাভাবিকভাবে শীতের সময় করোনা সংক্রমণ বাড়লেও গত দু বছর গ্রীষ্মে তা ছিল যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে এবছর জুলাই মাসের প্রচন্ড গরমে করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তিত ইতালীয় সরকার ও সেই সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ইতালিতে ইতোমধ্যে মাস্ক ব্যবহারের বিধি নিষেধ শিথিল করা হলেও সরকার তা আবার ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতালি সরকার প্রতিটি সিদ্ধান্ত অনেক ভেবে চিন্তে গ্রহণ করে বর্তমান মনিটরিং আমাদের মাস্ক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এই সিদ্ধান্ত নিব আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে ইউরোপ জুড়ে ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে করোনা সংক্রমণ এর মধ্যে করোনার উচ্চ ঝুঁকিতে আছে ইতালি অস্ট্রিয়া ফ্রান্স জার্মানি পর্তুগাল ও গ্রিস সময় সংবাদ ইতালি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে একের পর এক মন্ত্রী পদত্যাগ করছেন সবশেষ পাওয়া খবর পরিসের মন্ত্রিসভা থেকে তেতাল্লিশ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল সহ মন্ত্রিসভার একটি দল বরিস জনসনের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগ করতে বলেছেন তবে ক্ষমতা ছাড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বরিস জনসন একের পর এক মন্ত্রীর পদত্যাগে টালমাটাল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা করোনার বিধি নিষেধের মধ্যে পার্টি করে পার্টি গেট কেলেঙ্কারির রেশ কাটতে না কাটতেই প্রচণ্ড চাপের মুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন মঙ্গলবারের পর বুধবারও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন শুধু যে মন্ত্রীরা পদত্যাগই করছেন তা নয় বরিস জনসনকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার একটি দল দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বরিস জনসনের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগের আহ্বান জানান 
তবে এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার দলটি দেখা করার কিছুক্ষণ পরেই গৃহায়ন মন্ত্রী মিশেল গোভকে বরখাস্ত করেন তিনি গোভও তাকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন তবে পদত্যাগ করবেন না জানিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন জনসন এক এমপির বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ জানার পরও তাকে সরকারের ডেপুটি চিফ হুইপ করার ঘটনায় ক্ষমা চান বরিস জনসন জেনে শুনে ওই ব্যক্তিকে ডেপুটি চিফ হুইপ করেছিলেন জনসন এই অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন দুই মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে প্রশাসন পরিচালনায় বরিস জনসনের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা এরপরই একে একে আরও কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এখন সবাই আলোচনা করছে কি হতে যাচ্ছে বরিস জনসনের ভাগ্যে তা নিয়ে রক্ষণশীল দলের নিয়ম অনুযায়ী একবার অনাস্থা আনার বারো মাসের মধ্যে নতুন অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না তবে এই নিয়ম পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করছে বিভিন্ন গণমাধ্যম আগামী সপ্তাহে রক্ষণশীল দলের এমপিরা ওই কমিটির নতুন নির্বাহী নিয়োগ করতে পারেন নতুন নির্বাহী নিয়োগের পর রক্ষণশীলরা তাদের নেতৃত্ব থেকে জনসনকে সরিয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে তার পক্ষে আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে সুইডেনে গত কয়েক মাস থেকে বেড়েই চলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম প্রতিদিনের স্বাভাবিক কেনাকাটায় দ্রব্যমূল্যের এমন ঊর্ধ্বগতিতে বিপাকে পড়েছেন স্বল্প আয়ের মানুষ সুইডেন থেকে শফিউল আলমের রিপোর্ট উন্নত জীবন আর ভালো উপার্জনে ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ দেশ সুইডেন ব্যয়বহুল দেশটিতে এতদিন আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকলেও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই লাপিয়ে লাপিয়ে বাড়ছে নিত্য পণ্যের দাম যার প্রভাবে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসেব মেলাতে পারছেন না স্বল্প আয়ের মানুষজন সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও নিত্য পণ্য কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা বাড়ি বাড়া বিদ্যুতের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা দ্রব্যমূল্যের কাছে অনেকটাই অসহায় স্বল্প আয়ের মানুষ ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরুর পর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি সুইডেনে নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্যের দাম বাড়ার মূল কারণ বলছেন বিশ্লেষকরা শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন ফ্রান্সে বেতন বাড়ানোর দাবিতে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন এ আন্দোলনে যোগ দেয় দেশটির চারটি শ্রমিক সংগঠন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বেতন বাড়ানোর দাবিতে তারা এই আন্দোলন করছেন এদিকে ধর্মঘটের কারণে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয় প্যারিস থেকে ধর্মঘট নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট পালন করেছেন দেশটির রেল শ্রমিকরা জীবনযাত্রা বে ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় বেতন বৃদ্ধির জন্য তাদের এই ধর্মঘট পালন বলে জানা গেছে এদিকে ধর্মঘটের কারণে ফ্রান্সে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে তবে লন্ডন ব্রাসেলস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক রুটের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল বলে জানিয়েছে এসএনসিএফ এদিকে ধর্মঘটের কারণে কিছুটা ভোগান্তিতেই পড়েন বিভিন্ন রুটের যাত্রী সাধারণ অনেকেই নির্দিষ্ট সময় মতো তাদের গন্তব্যও পৌঁছাতে পারেননি আর সেজেটি সহ অন্তত চারটি শ্রমিক সংগঠন এই আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে আন্দোলনে যোগ দেয় পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে রেল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য তারা দাবি তোলে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন ট্রেন চালক বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় তারা এই বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছেন ফ্রান্সে আজকে রেল ধর্মঘটের কারণে কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে আর আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলছেন যৌক্তিক কারণেই কর্তৃপক্ষের তাদের এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত ফ্রান্সে প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চীনের হেনান প্রদেশে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যায় ডুবে গেছে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন স্থাপনা ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা এদিকে জাপানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে টাইফোন এর এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে দেশটির চিউসু এলাকায় এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দারা চলতি বছরে এক দফা বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই আবারও বন্যার কবলে পড়েছেন প্রবল স্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত গাড়ি প্রাণপণের চেষ্টা চলছে আটকে পড়াদের উদ্ধারের বুধবার চীনের হেনান প্রদেশের হেবাই শহরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বেশ কয়েকটি যানবাহন খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদ্ধারকর্মীরা পরে তাদের সহায়তায় এক নারীকে উদ্ধার করা হয় ভয়াবহ এই বন্যায় পানিতে তলিয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি সহ বিভিন্ন স্থাপনা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয়দের 
চলতি বছরের তৃতীয় বন্যায় অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন আগেই এক দফা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবারও একই পরিস্থিতিতে পড়ায় নেমে এসেছে দুর্ভোগ getting their um, places cleaned up, getting all the renovations and things fixed up and replaced from the previous floods earlier this year. So having one so soon again is a bit heartbreaking because, you know, this is going to be the third big clean up they've had to do. এদিকে মঙ্গলবার জাপানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে টাইফুন এর এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাপনে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্থানীয়দের বৈরি আবহাওয়ায় দেশটির কিউশো অঞ্চলে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে ভারতের আসামে বন্যার পানি কিছুটা কমে গেলেও এখনো কাটেনি ভয়াবহতা বানভাসী মানুষের দিন কাটছে আশ্রয় কেন্দ্রে কবে তারা বাড়ি ফিরতে পারবেন সে বিষয়ে নেই কোনো নিশ্চয়তা মৌসুমী সাথী পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমি ধসে অন্তত সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অর্ধ শতাধিক এছাড়াও এবারের বর্ষা মৌসুমে এখন পর্যন্ত সাতাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে বুধবার দেশটির কেন্দ্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শরী রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন শুধু বেরুচিস্তানেই মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের প্রদেশগুলোকে সব নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দিয়ে সতর্কতা জারি করেছেন তিনি শ্রীলঙ্কায় চলমান জ্বালানি সংকটের মুখে বাহন হিসেবে বাড়ছে সাইকেলের চাহিদা সব চাকরিজীবী কিনতে শুরু করেছেন সাইকেল এরই মধ্যে দেশটিতে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে সংকট দেখা দিয়েছে দুই চাকার এই বাহনটির খুশিতা কাহাদুয়া পেশে একজন চিকিৎসক শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে চলমান জ্বালানি সংকটে ভুক্তভোগীদের মধ্যে তিনিও একজন এই সংকটময় কাল পার করতে যোগাযোগের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছেন থুসিথা নিজের গাড়ি রেখে বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাইসাইকেল গণমাধ্যমকে তিনি জানান সংকট শুরুর পর থেকে পেট্রোলের জন্য হন্য হয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন অবশেষে উপায় না দেখে দুই চাকার এই বাহনটিকেই বেছে নেন থুসিথা তবে এটা কিনতেও বেগ পেতে হয়েছে তাকে যখন সমস্যাটা শুরু হলো তখন সব জায়গায় খোঁজ করতাম পেট্রোল আছে কিনা তিন চার ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে গিয়েও পেট্রোল সংগ্রহ করেছি তবে যখন দেখলাম আর সম্ভব না তখন এই সাইকেলটি নিলাম কিন্তু সাইকেলের দাম বেড়েছে কয়েক গুণ আমার সামর্থ্য মতো যেটা হয়েছে সেটাই নিয়েছি সরকার থেকে সাইকেল আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যাদের কাছে স্টক ছিল তারা সেগুলো চড়া দামে বিক্রি করছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবার স্টক শেষ হয়ে যাবে দর্শকের মধ্যে সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করা শ্রীলঙ্কার জ্বালানি তেলের মজুদ শেষ হয়ে গেছে নতুন তেল আসতে পনেরো দিনের মতো সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয় আর এই সময়টায় যোগাযোগের জন্য বিকল্প উপায় খুঁজছে সাধারণ মানুষ রাহানুল রানা সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে নানা আয়োজনে শেষ হলো বিয়াল্লিশতম বঙ্গ সম্মেলন তিন দিনের এই সম্মেলনে শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান সহ ছিল বিভিন্ন আয়োজন সম্মেলনের শেষ দিনে তুলে ধরা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের গৌরব গাঁথা স্বাধীনতার ইতিহাস এই উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশের গুণী তারকা সহ হাজারো বাঙালি অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস থেকে লস্কর আল বামনের রিপোর্ট সৌহার্দ ও সম্প্রীতির অনন্য বন্ধন আরও দৃঢ় করার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুই বাংলার বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির মিলন মেলা বঙ্গ সম্মেলন শেষ দিনেও ছিল নানা আয়োজন বিকেলে সম্মেলনের বাংলাদেশ আউটরিচের সমন্বয়কারী হাসানুজ্জামান সাকির গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় এবং অ্যানি ফেরদোসের নৃত্য নির্দেশনায় জয় বাংলা গীতি নৃত্যনাট্যে পারফর্ম করেন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পীরা খাইরুল ইসলাম পাখি ও সাদিয়া খন্দকারের ধারা বর্ণনায় পরিবেশিত জয় বাংলা গীতি নৃত্য নাট্যে উপস্থাপন করা হয় বাংলাদেশকে প্রায় ঘন্টা ব্যাপী গীতি নৃত্য নাট্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু ও 
बांग्लादेश के नृत्य नाट्य शेषांशे जतियों संगीत कण्ठ मेलान रेजना चौधरी बन्या गुणी चित्र निर्मता मुर्शेदुल इसलम आलोकचित्र शिल्पी मुनिरा मुर्शेद मुन्नी अभिनेता मिर्साबीर अभिनेता इमन सह सकते प्रथम बारे मत बंग सम्मेलन बंगबंधु और बांगलेश के उपस्थापन कर पशापी एबारे सम्मेलन चेयरमैन हिसाब से सिलेटे जन्मग्रहण कर विशिष्ट व्यवसायी और चिकित्सक के पी सी ग्रुप चेयरमैन ड कल प्रदीप चौधर दायित्व पालन छंगलेशी बड़ साफल्य পরে এক মিউজিক্যাল ড্রামা কনসার্টে সুরের ঝংকার ও নাচে মধ্যরাত পর্যন্ত দর্শক মাতান বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক দুটি সালিম সুলাইমান ও তার দল এর আগে তিন দিনের সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের রেজনা চৌধুরী বন্যা কলকাতার ইমন চক্রবর্তী লগ্নজিতা চক্রবর্তী নিধি বন্দ্যোপাধ্যায় শোভন গাঙ্গুলি কৌশলী ব্যানার্জি শ্রেয়া ভূ ঠাকুরতা তীর্থ ভট্টাচার্য শালিনী মুখার্জি ত্রিজয় দে মেঘলা দাসগুপ্ত প্রমুখ সম্মেলনের আয়োজক বিশিষ্ট জননা জানান তাদের নানা অনুভূতির কথা আশা করি আপনাদেরকে নিয়ে আরও অনেক বছর এই বঙ্গ সম্মেলনকে চালিয়ে নিতে পারবো আজকে আমি একটি জুড়ি অ্যাওয়ার্ডও পেতে চলেছি এটার উপর যার জন্য আমি ভীষণ অনার্ড ফিল করছি এবং খুব গর্ববোধ করছি দুই বাংলারই মানুষের কাছে আমি কিন্তু এবং আমার গান কিন্তু খুব গ্রহণযোগ্য যার জন্য আমার সবসময় বঙ্গ সম্মেলনে আসতে খুবই ভালো লাগে বঙ্গ সম্মেলনে এসেছি খুব ভালো লেগেছে এখানে দুই বাংলার মিলন মেলা খুবই সুন্দর বিয়াল্লিশতম বঙ্গ সম্মেলনের শেষ দিনে মঞ্চে পার্থ সারেতি মুখোপাধ্যায়ের হাতে বাটন তুলে দেন এবারের আহ্বায়ক মিলন আওন দুই সালে নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে সাত থেকে নয় জুলাই হবে পরবর্তী নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স এনএবিসি বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আগামী বছর জুলাইয়ের প্রতীক্ষায় শেষ হলো বাংলা ভাষাভাষীদের সর্ববৃহৎ আয়োজন বঙ্গ সম্মেলন লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লাস বেগাস যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর সিরিজে সমতায় ফেরার লক্ষ্যে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে বাংলাদেশ দল পূর্বের হতাশা ভুলে এ ম্যাচে দলগত পারফরমেন্সের দিকে তাকিয়ে অধিনায়ক রিয়াদ ইঙ্গিত মিলছে আসতে পারে একাধিক পরিবর্তনও ফিরেছেন স্পিনার নাসুম আহমেদ তবে সব ছাপিয়ে এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে বৃষ্টি কারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে গায়ানায় ম্যাচের পুরোটা সময় থাকবে বৃষ্টির বাগড়া গায়ানার গম্ভীর আকাশের মন খারাপ যেন বাংলাদেশ দলেরই অবয়ব অপেক্ষা মেঘ ফুরে হাসবে সূর্য তেমনই একটা জয়ের প্রতীক্ষায় টিম টাইগার যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারছে না স্বস্তির খবর অস্বস্তি ভর করেছে দলের মধ্যেও দলগত খেলা ক্রিকেটে টিম এফোরি অনুপস্থিত একা সাকিব আর কতটা টানবেন ব্যাটিং ব্যর্থতার দীর্ঘ গল্পে এবার যোগ হয়েছে বোলারদের ম্লান পারফরমেন্স তবে ম্যাচের আগের দিনে নিজেদের ঝালিয়ে নেয়ার মেলেনি তেমন সুযোগ যেখানেও খলনায়ক ওই বেরসিক বৃষ্টি অনুশীলন ও দফায় দফায় ছিল যার বাগড়া তবে যেটুকু হয়েছে তাতে দুর্বলতা নিয়ে বিশেষ কাজ করেছেন কোচেরা ইনডোরে বিগ হিটে ছিল প্রাধান্য লিটন সৈকতরা অনুশীলনে আলাদাভাবে কেড়েছেন নজর পূর্বের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে তাই সমতায় ফিরতে মনোযোগের পুরোটাই ডোনাল্ডের ক্লাসে পেসারদের দেয়া হয়েছে বিশেষ তালিম স্লগ ওভারের রানের চাকা থামাতে কৌশলে আসছে পরিবর্তন হারার আগেই হার নয় এই বার্তাটা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে দলের মধ্যে তবে রহস্যময় ওই উইকেটই যেন চিন্তার বড় কারণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে গেলেও এই দলটার উপরই আস্থা রাখতে চান বাংলার কাপ্তান
অন্যদিকে টেস্ট সিরিজের পর দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি জিতে উইন্ডিজ দলটা আছে খোস মেজাজে বৃষ্টি তাদের অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটালেও তাতে যেন থোড়াই কেয়ার আগের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও বড় স্কোরে দৃষ্টি ক্যারেবিয়ানদের গায়নার এ ভেনু প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে এর আগে কোনো টি টোয়েন্টি খেলেনি বাংলাদেশ দল তবে খেলেছে দুটি ওয়ান ডে জয় আছে যার একটিতে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ স্কিলে খুব একটা সমস্যা নেই এশার বাইরের উইকেটের ভিন্ন আচরণের কারণেই পারফরমেন্স ওঠানামা করছে দেশ এবং দেশের বাইরে নিজের বোলিংটাকে এভাবেই বিশ্লেষণ করলেন টাইগার পেইসার মোস্তাফিজুর রহমান তবে আন্তর্জাতিক সার্কিটে সমসাময়িক পেইসারদের তুলনায় তিনি পিছিয়ে আছেন এটা মানতে নারাজ কাটার মাস্টার বৃষ্টির কারণে তৃতীয় টি টোয়েন্টির আগে এখনও গায়ানাতে কোনো অনুশীলন সেশন করতে পারেনি বাংলাদেশ তবে বদ্ধ ঘরে বোলারদের নিয়ে আলাদা বৈঠক করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট সেখানে সবাইকে ভালো করার টোটকা দিয়েছেন অ্যালান ডোনাল্ড টি টোয়েন্টিতে ভালো দল নয় বাংলাদেশ কিন্তু এ দলটায় দুজন এমন সদস্য আছেন যারা মাতিয়ে বেড়ান বিশ্বের নানা প্রান্তের টি টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন আসে সেখানে তাদের পারফরমেন্স নজর কারা হলেও দেশের হয়ে সেটা কতটা কাজে আসে সাকিবকে নিয়ে সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ কোনো দিনই দেননি বিশ্বসেরা ওয়ান ডে অলরাউন্ডার কিন্তু কি উত্তর আছে মোস্তাফিজের গত বছর আইপিএলের দুবাই পর্বে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও দেশের হয়ে বিশ্বকাপে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে মাঝে মাঝে বরং মনে হয়েছে একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশ সেই ফিজি আবার ঘরের মাঠে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছিলেন দুর্দান্ত সুর তাল লয়ের এমন আজব জবর বৈপরীত্যের কারণটা কি জানা আছে সাতক্ষীরা সাইনাইডের অভিষেকে বাজিমাত করা পেসার এখনো এগিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে উইকেট সংখ্যাও কথা বলবে তার পক্ষে কিন্তু দলের প্রয়োজনে কতটা কাজে আসছে সেই সংখ্যা সমসাময়িক রাবাদা বুমরারা যখন বিশ্ব শাসন করছেন তখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে টাইগার পেসাররা আমি মনে করি আমার অপারেশন করার পরে আমি কিছু আমি প্রায় এক দেড় বছরের মতো আমার ভালো প্রতিভাবে ভালো পারফর্ম ছিল না তারপরে আমি মনে করি শেখার তো শেষ নেই আর ইম্প্রুভ প্রতিদিন করা যায় তা আমি আমি চেষ্টা করছি আমি আরও ইম্প্রুভ করার জন্য যেন আসলে যে ওনটার আরও ভালো ভালো বলারদের মধ্যে কীভাবে হওয়া যায় প্রথম ম্যাচটা ভেস্তে গেছে বৃষ্টিতে দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দশ ওভার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এক ঝটকায় সেটা নিজেদের করে নিয়েছিলেন উইন্ডিজ ব্যাটাররা মূলত বোলারদের বাজে বলিংয়ের কারণেই ম্যাচটা হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল টাইগারদের তাই গায়ানায় এবার একটু ভিন্ন পরিকল্পনা আটতে চান টাইগার ম্যানেজমেন্ট এখানে অন্য টিমও থাকতো আপনার প্রায় দুশোর কাছাকাছি রান করতো আমরা বল একটু বাজে বলিং করছি আমরা চেষ্টা করব যে আরও কীভাবে আমরা ভালো করতে পারি আফ্রিকার পর উইন্ডিজের নতুন পেস বলিং কোচ ডোনাল্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন মোস্তাফিজ অল্প সময়ই সাদা বিদ্যুৎকে বেশ মনে ধরেছে কাটার মাস্টারের নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছে প্রাইম দুলেশ্বর সবশেষ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে হুট করে নাম সরিয়ে নিয়ে নাটকীয় তার জন্ম দিয়েছিল ক্লাবটি তবে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে পরের মৌসুম থেকে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছে তারা যদিও ডিপিএলে অংশ না নেয়াই খেলতে হবে প্রথম বিভাগে আর ক্লাবটিকে কোনো আর্থিক জরিমানা করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড গত মার্চে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে অংশগ্রহণ না করে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল প্রাইম দলেশ্বর ক্লাবটির এমন সিদ্ধান্তে বড় পরিবর্তন আনতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট সূচিতে শেষ পর্যন্ত এগারো দল নিয়েই মাঠে গড়িয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটের যৌলসপূর্ণ এই আসর তবে ডিপিএলে অংশ না নেয় প্রাইম দলেশ্বরকে খেলতে হবে প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে প্রাইম দলেশ্বর আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশনে অংশগ্রহণ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাব এবং তাদের গত সিজনে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল যার কারণে হয়তো তারা পার্টিসিপেশন করতে পারেনি তারা জানিয়েছেন যে এই মৌসুমে তারা আগামী যে মৌসুম যেটা হবে সেখানে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে যতবার যারা না খেলার কারণে তাদের জায়গায় অন্য দল অংশগ্রহণ করেছে এবং সেক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী পরবর্তী আয়োজনগুলো হবে প্রাইম দলেশ্বরের আবেদনের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে সিসিডিএমও ক্লাবটিকে রেখেই আগামী মৌসুমের সূচি তৈরি করা শুরু হয়েছে আর দলেশ্বরকে আর্থিক জরিমানা করা হবে কিনা সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে ক্রিকেট বোর্ড আমরা এরকম কোন ডিরেকশন পাইনি 
ডিপিএল এ সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মিত সাফল্য পাচ্ছিল প্রাইম দলেশ্বর নাম সরিয়ে নেয়ার আগে অনুষ্ঠিত হওয়া সবশেষ পাঁচ আসরের তিনটিতেই রানার্স আপ হয়েছিল তারা তবুও দলটির হুট করে এমন সরে যাওয়ায় বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল ক্রিকেট পাড়ায় সাবির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা চূড়ান্ত হলো বাংলাদেশে দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি চার দিনের দুটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে এ মাসের শেষ সপ্তাহে ক্যারিবিয়ার বিমান ধরার কথা রয়েছে এ দলের জবাইকার ডারেন সামি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দুদলের প্রথম চার দিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চার অগাস্ট দুই দিনের বিরতি দিয়ে একই ভেনুতে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দুই ম্যাচ সিরিজের চার দিনের টেস্ট শেষ হওয়ার পর ওয়ান ডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এ দল জ্যামাইকায় প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৬ অগাস্ট এরপর পরের দুটি ম্যাচ যথাক্রমে মাঠে গড়াবে আঠারো এবং বিশ অগাস্ট এরপর সিরিজ শেষ করে দেশে ফিরবে এ দল একটার খবর জানাবো ঈদে ঘরমুখী মানুষের চাপ বাড়লেও মহাসড়কে স্বস্তির যাত্রা নেই যানজট এই মুহূর্তে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের খবর জানব গাজীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাজিবুল হাসান যদিও আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঢাকা থেকে যেসব গাড়ি বেরিয়ে আসছে তার থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেশি গাড়ি ঢাকার দিকে প্রবেশ করছে এবং বিশেষ করে এই চিন্তা হচ্ছে ঢাকা মহাসড়ক মহাসড়কের অপরদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চিত্র কিছুটা ভিন্ন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে যদি যানজটের কোনো দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করিনি এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ মোড়ে মোড়ে পুলিশের যে তাদের তৎপরতা সেটি আমরা লক্ষ্য করেছি এই অবস্থায় আমরা দেখেছি যে আপনারা দেখছেন যে এখন এই সকালে গাজীপুর চৌরাস্তায় যে অন্য ঈদের আগ মুহূর্তে অন্যান্য সময় যে গাড়ির চাপ থাকে সেই রকম চাপ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না তবে মানুষ যাচ্ছে যাওয়া শুরু করেছে আর একটি তথ্য আপনাদেরকে জানাই যে আপনারা জানেন যে গাজীপুর শিল্প ঘোষিত এলাকা এবং রাজধানী লাগোয়া এই শহরটিতে কিন্তু আজকে দুপুরের পর থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে শিল্প কারখানা ছুটি হবে বেশিরভাগ শিল্প কারখানা কিন্তু আজকে ছুটি হবে এবং দুপুরের পর পর মানুষের চাপ আরো বেশি বাড়বে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে সাধারণ মানুষ এবং এখানকার যে প্রশাসনিক লোক তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই যখন অবস্থা তখন আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম টঙ্গিতে আপনারা জানেন যে বিআরটির উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে এবং যে কারণে কিন্তু বরাবরই গাজীপুর চৌরাস্তা এবং এর আগে টঙ্গি থেকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহপুর চৌরাস্তার পর পর এই বারো কিলোমিটার এলাকায় কিন্তু যানজট সবসময় লেগেই থাকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঈদের আগে আমরা সেই চিত্র পাইনি তবে ধারণা করা হচ্ছে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে আজকে দুপুরের পর থেকে মানুষের চাপ যখন বাড়বে যানবাহনের চাপ যখন আরো বেশি পরিমাণ বাড়বে তখন কিন্তু যানজট হতে পারে এই অবস্থায় কিন্তু যারা আগে ভাগে ছুটি পেয়েছে তারা আগে ভাগে তাদের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করছে তবে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন যে বরাবরের মতোই কিন্তু যে গাড়ি ভাড়া সেই ভাড়াটি কিন্তু বাড়ছে বলে তারা জানিয়েছে এবং গণপরিবহনের সংখ্যা ঠিক থাকলেও গণপরিবহনের যেসব স্টাফ রয়েছে তারা কিন্তু এই যে ঈদে ঘরমুখ মানুষ এই মানুষদের বাড়ি যাওয়ার কথা মাথায় রেখেই তারা তাদের বাড়তি যাত্রীদের চাপ হিমশুল খাচ্ছে এবং তারা কিন্তু ভাড়া কয়েকজন বাড়িয়ে দিয়েছে এমনটাও অভিযোগ করছে এই অবস্থায় দেখছেন যে গাজীপুর চৌরাস্তায় এসে যারা হচ্ছে টাঙ্গাইলির দিকে যাবে কিংবা নরসিংহি সিলেট তারা কিন্তু এইখানে যেসব রাজধানী থেকে ছেড়ে আসা গাড়ি থেকে নেমে তারপর এই চৌরাস্তা থেকে তাদের দূরপাল্লার গাড়ি আবারও বিভিন্ন স্থানে যে তারপর কিন্তু তারা যাচ্ছেন এই অবস্থায় কিন্তু আপনারা দেখছেন যে এখন পর্যন্ত চৌরাস্তা এলাকায় অনেকটা ফাঁকাই রয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে তাদের বিশেষ করে এই এই গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে যাদের যে উন্নয়ন প্রকল্পের চলছে ফ্লাইওভারের কাজ চলছে যে কারণে কিন্তু কোথাও কোথাও রাস্তা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং গাজীপুর চৌরাস্তা যে আপনি জানেন যে এদিকে ঢাকা থেকে এবং ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল এই যে 
একটি চৌরাস্তা এই চৌরাস্তায় কিন্তু চারদিক থেকে রাস্তা আসার কারণে সবগুলো রাস্তায় হচ্ছে লিজ দিয়ে গাড়ি চলাচল করে এখনো পর্যন্ত কারণ হচ্ছে যে ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হয়নি ফ্লাইওভারের কাজ কিন্তু শেষ হলে অনেকটাই এখানে স্বস্তি মিলবে কারণ আপনারা জানেন যে গাজীপুর চৌরাস্তা অর্থাৎ ঢাকা থেকে যেসব গাড়ি উত্তরবঙ্গে যাবে সেসব গাড়ি কিন্তু অর্থাৎ গণপরিবহন লিজ দিয়ে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা থাকবে এরকম একটি জানিয়েছে এই এবারের ঈদ এরকম হলেও পরবর্তীতে এই ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হলে অনেকটাই স্বস্তি আসবে এই চৌরাস্তা এবং উত্তরবঙ্গের যারা উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করে তাদের জন্য এমনটাই বলছেন সাধারণ মানুষ এই অবস্থায় আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম যে এখনো পর্যন্ত ঈদের ধর্মুখ মানুষের কিন্তু খুব স্বস্তিতে যেতে পারছে তবে প্রথমেই বলছিলাম যে আজকে দুপুরের পর যখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটি হবে তখন কিন্তু হয়েছে যানজটের তো এই ছিল গাজীপুর থেকে আমার কাছে সবচেয়ে পরিস্থিতি ঈদে ঘরমুখী মানুষের খবর আমরা জানছিলাম সরাসরি ছিলাম গাজীপুরে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার শহর বন্দরে ট্রাক ট্রলারে ঢুকছে কোরবানির পশু কানায় কানায় পূর্ণ হাট বেচা কেনার আমেজ নির্বিঘ্নে পদ্মা সেত হয়ে রাজধানীতে আসছে পশুবাহী যান কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজধানী বাসের জন্য নতুন পরিকল্পনা দুই সিটির দুপুর বারোটার মধ্যে ময়লা অপসারণ করবে দক্ষিণ একটি ওয়ার্ডে পাইলট প্রকল্প নিয়ে মাঠে উত্তর শিগগিরই মিলছে না বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে মুক্তি কখন কোথায় লোডশেডিং করা হবে শিডিউল জানালেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের কারণে এই সংকট সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান রাজধানীর আব্দুল্লাপুর ব্রিজে দুর্বৃত্তের ছুরি কাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড ধারণা পুলিশের হাজির আনুষ্ঠানিকতা শুরু মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন দশ লাখের বেশি হাজি বাংলাদেশিদের নির্বিঘ্ন ব্যবস্থাপনার আশা হাফ সভাপতির ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়